Hey guys, it's already 5.30 in the afternoon here in the city of gentle people and we're off duty now. So, up di kami ninyo kay Major Night na naman kita. Hello mga kidaries! Hello Philippines! And hello world! Kamusta ka mo dira? We hope you're having an amazing day today. It's already 5.44 in the afternoon and as I've mentioned earlier, we're off duty now. So, we decided nga mag enjoy ride na naman. Subo nga hapon, kaya boring dito sa amon nga ginaistaran. So, up di kami ninyo mga kidaries kay malagaw-lagaw kita baka to sa Piapi and also sa Escanio Beach it will be my first time na magkad to dito so I want you also to witness kung ano makita namun dito sa ato nyo pagkakatuan that's why ginaimbita ko ka mo na magupod sa amon nga joyride and sa subong is pag ulang kita katapos patugong and we'll start the joyride now so uh before anything else, mag-greet kita na ino. Greetings aton ng mga new subscribers and mga avid viewers. Ang madam, mag salamat sa inyo na pag-subscribe sa aton ng channel. No? We are already 2,300 plus. Wow! So, saan saan? Lang kita lang 2,000 guys. No? So, 2,300 na ka mo and uh, we are on our road to 3,000 subscribers. Taghan kayong salamat sa inyo na pag-subscribe and pag-support sa among Sa aton. <laughs> this is also your channel because kung hindi tawon sa inyo is uh, siguro di magpadayan ning aton nga uh, rain diaries no uh, at first is ga upload na kami sa videos uh, nagatay kami video sa kada uh, trip namon uh, just is sort of hobby lang man and then uh, we only wanted to share sa amon nga mga experiences sa amon nga mga videos sa different places nga ginakatuan namon Ngayon, wala kami nag-expect nga mo ina ang kainit sa inyo nga pagbaton. <laughs> kainit sa inyo nga pagsuporta sa amon nga channel. So, we are really so happy na sa uh, uh, come out sang tawag si sa aton nga channel. And not only that, your numbers are keep going up every day. So, every day may mga bagong recruits kita. <laughs> Uh, kamusta ka mo dira sa mga new subscribers na to, to from different parts of the Philippines, no? From Bacolod, of course, from Dumaguete, Cebu, and also we have subscribers from Iloilo, from Mindanao, from Luzon, from Metro Manila. Basta, ang dami nyo na uh, mara, uh, maraming, maraming salamat sa mga subscribers natin na ano. And as a Luzon and as a Manila and also from different parts of the world from Europe, Africa we have from Africa Middle East, Japan uh, United States and Australia uh, Caribbean from Bermuda we have subscriber from from Bermuda ang wala talagang wala subscriber guys ang Mars happy I joke lang grabe take tayo so di na kita sini Ah, hari kita subong sa may uh, Hibbard Avenue. Uh, this is uh, Barangay Piapi in Dumaguete. Piapi ba ni guys? Sa mga taga Dumaguete, comment ka mo sa dalom. Uh, yeah, I think this is Barangay Piapi and we're almost here sa may Bantayan. And this is the Rovira, uh, Rovira Road man siguro. Ni. So, mas straight ka tanay, no? Ipapakita ko sa inyo. Ara dira sa punta ang Siliman University College of Agriculture. But of course, di kita makasulod. Malabay lang kita. So, mm, may kwenta ko lang guys, no? Ang College of Agriculture has its humble beginnings in 1913 when a biology teacher, ng si Sir James Eskridge, taught elementary students the basics of gardening. And later on, uh, nag-organize sila sa Department of Agriculture with a 20 hectare of land to be developed. And in 1976, it became the School for Agriculture. And in 1981, elevated niya iyang status to become the College of Agriculture in Siliman University. At present, the College of Agriculture is situated here in a 24-hectare agricultural complex north of the Siliman University main campus. 
So, regards kita di Rana sa team Siliman Fresh nga among isa sa among mga loyal customers diri sa Dumaguete. Kamusta ka mo dila mga sir? And also to Sir Rafael Baroni po mo sa'yo. Nagali, no? Uh, kung diin ka man, sir, subong na-assign. Kamusta ka dila? And I hope nga makita ninyo ini nga video, no? <laughs> Shout out sa inyo! <laughs> So, sabong, uh, nagbalik na kita diri sa may bantayan. And maliko kita diri sa left. This is going to uh, the beach area. Uh, sa dagat pa. Katunin sa dagat, guys. So, hindi na ilang tanong. Okay, guys. Sunod kita kayo yung manong polis. And, I heard, nga damo na diri mga, tawag sini, mga kalanaan. And, uh, slowly, nag-develop ang ini diri na area. So, this is very exciting, no? Uh, the last time I was here is uh, gabi. So, iba ang ambiance pa gabi. So, subong, this is my first time to go here na adlaw. Actually, hapon, no? And, para makita lang ninyo. And, bagi lang kita diri, guys. So, I hope na mag-enjoy ka mo, no? By the way, enjoy ka mo sa atang a video, subong. Comment ka mo, guys, ha? Sa dalom. And also, uh, di ka mo malipat mag-subscribe sa atang nga channel. Kung first time yun nga nakakadto di sa amon nga channel. And, bago lang ka mo kakita sa atang nga video. Subscribe ka mo, guys, ha? And also, don't forget to click sa notification bell. So, alin na kita sa my seaside nga area. And, malabay lang kita anay <laughs> sa so, dasal na kita malagaw diri um, pakato kita sa may boulevard karon kay ilagaw ko ka mo ilagaw ko man ka mo dito sa may boulevard and so malapad man kuli ang area diri guys oh ang dalan okay naman and kadamo mga oh kadamo ano sa mga tao and this is a restaurant wow ang ganda ng lighting by the way, sa mga nagapamangkot, pasensya na ha kung nag-mix uh, ako ng paghambal. Uh, most of the time, I speak in Hiligaynon or uh, ang ibang tawag sa Hiligaynon is Ilonggo. I speak Hiligaynon guys. Amo ni ang kaya mo ini ang fluent, ka-comfortable ko nga language. So, sa para sa mga wala naka in Chindi, o hindi makahambal sa hiligay nun, gumutang kami sa subtitles okay? pasensya na, basahan nyo ang subtitles para ma-inchindihan ninyo kung anong ginahambal din namon and also sometimes nagahambal mo kami sa Bisaya or Cebuano uh, na use naman kami, like Subo, nga di kita sa Dumaguete, so imagine bala uh, everyday, whole day ang mga customers ng istorya mo is puro nag Bisaya, so syempre malat na nitigil <laughs> and also Tagalog and sometimes English kung diin kami comfortable nga ma-express naman ang amon nga, nga thoughts ang amon nga feelings ang importante mo lang is ma-convey natin ang message although iman di ka in no? that's the purpose of the subtitle nga gina pagabudla yan ginamon butang kapulawi kami na pala guys para magbutang lang sa subtitle so I hope ko na-appreciate niyo no and ari kita sa may seaside and madamo ang tawo diri subong uh, asta na na sila magabi dira na tambay tambay kay may mga barbecue han ina dira nga portion next time ilaga ko kamo dira guys promise na sa inyo but for now madiretso lang kita dito sa may Rizal Boulevard Okay, dito kita git subong malagaw. Yeah, actually nag-ano lang kita diri sa may Iskanyo Beach kay sa Isiliman. Nag-side trip lang kita kay para lang git makita ninyo. And now we're passing by another restaurant complex here in the seaside at Iskanyo Beach and ang next day yeah, is ang newest project of Philly Invest, ang One Special Marina. This is a, this is a mid-rise condominium project by Philly Invest. And amat-amat lang no, nagadamo ang mga condo residential projects diri sa Dumaguete. I observe in the recent years, there is an upsurge of property development and residential projects here in Dumaguete City. Maybe mainly because ang Dumaguete is becoming more attractive sa mga as settlers diri no especially sa ato nga mga retirees from abroad and also sa mga expats natin ang Dumaguete as you already know is damo gina diri mga foreigners nga not only they are tourists here but 
uh, they have uh, become a resident of this city and also from other parts of the Philippines. Mga tagaiban mga mga probinsya uh, nagakatuman diri para magsettle down sa Dumaguete. I know uh, personally may nabala na ako nga from Rojas and from Ilocano nga nagsettle na diri sa Dumaguete. Because sa kasimpli sa lugar, it's charming and uh, generally peaceful ang Dumaguete. So, if you are a foreigner watching our vlog today and if you plan to retire or relocate here in the Philippines but haven't made up your mind yet, we hope that this video can help you to finally decide where to settle down. Choose Philippines, choose Negros Oriental, and choose Dumaguete. If you want a laid-back community but complete with things found in big cities, Dumaguete is the place you're looking for. Close to tourist attractions, close to nature, a walkable city, and world with world-class medical facilities and excellent healthcare system. And of course, how can we forget the good food and the beautiful, charming, and gentle people of this tiny city in Central Philippines? By the way, if you're enjoying our video, please don't forget to give us a thumbs up and don't forget to share our videos to help us reach more people and touch more lives. And if you find any value in what we do, please consider supporting us to make our vlogging activities more sustainable. You may send your monetary support through the link I provided below and buy me a coffee. Just click the link below guys and follow the prompt. And also, please don't hesitate to comment down your name and your location wherever you are in the world para mo shout out ka muna mo sa atong future ng vlogs. So, I guess dili na lang kuto bang atong ng vlog for today. Madam, magigit niya salamat sa inyong paupod sa amon sa atong ng joyride subo ng hapon. And I hope nga nag-enjoy ka mo sa atong ng video today. Watch out for our the continuation of this vlog kay malagaw kita dila sa may Boulevard. So, halong kamu for me guys. Amping kanunay. God bless you all and see you soon. Bye mga kidayaris.